Bedini Circuit ans Laufen bekommen. Und äh, was ich genutzt habe, ist ein äh, alter Pioneer Bildplattenspieler, den ich über Ebay erhalten habe. Ich habe früher schon mal mit den Dingern experimentiert, mir mal einen repariert. Und der Vorteil dieser Systeme ist, dass ich halt alles an einem Platz habe. Ich habe eine relativ große, von den Massen her, relativ große CD, die auch ein gewisses Massenmoment hat, auf dem sich leicht die Neodyn Magnets befestigen lassen. Ich habe sie dann entsprechend aufgeklebt mit der entsprechenden Matrix, das Ganze so auskalkuliert, dass es ziemlich ähm, ausgeglichen ist. Und... Äh, Außerdem habe ich ja in der Mitte eben den Spin-Motor von dem äh, Player, den ich selber als kleinen Generator nutzen kann, um Frequenz- und Drehzahlveränderungen wahrzunehmen. Außerdem kann ich das ganze System darüber starten. Ich arbeite mit drei Batterien, eine First, eine Secondary Battery und eine dritte, kleine gegenüber der neuen Amperestunden-Batterie. Die möchte ich dafür benutzen, also einmal nutze ich sie, um das System, wenn ich das möchte, anzuwerfen, wenn der Gehäusedeckel drauf ist. Und auf der anderen Seite nutze ich diese Batterie oder will sie nutzen, indem ich sie parallel oder indem ich sie direkt an den Secondary Ausgang vom Bedini Circuit, vom, vom Schalt, von der Schaltung anhänge und dann immer nur die 9 Amperestunden Batterie hin und her schalte über eine entsprechende Mimik, die erkennt, wenn die Spannung unter einem bestimmten Schwellenwert gesunken ist. Also sagen wir mal bei 8, 9 oder 10 Volt, das muss ich noch ausprobieren, wird dann die Primary zu Secondary und die Secondary zu Primary Batterie, sodass die vorher geladene Batterie entladen wird. So, die Kiste ist schon wieder ausgefallen. Ähm, ihr habt ja sicher schon die englischen Bilder angesehen. Also ich habe hier das ganze Silent Bedini genannt, weil der Aufbau ein sehr leise laufender Aufbau ist. In dem Moment, wo ich mit der Frequenz nahe der Resonanzfrequenz komme, was den Impuls zur, ähm, zur Erhaltungsdrehung der Scheibe angeht. Äh, ich nehme an, dass ich mit dem Oszilloskop dann später das Ganze noch etwas Drehzahl optimieren kann. Ich gehe mal davon aus, äh, wobei ich daran nicht exakt glaube und deswegen auch keine Aussagen über Overunity oder irgendwelche Input-Output-Ratios über 1 oder überhaupt machen möchte, äh, dass die Milliampere-Zahl, die rauskommt zur Ladung der zweiten Batterie, zurzeit um die 25 Milliampere bei höchst bis jetzt möglicher Drehzahl liegt. Eine Schwierigkeit äh, habe ich darin erkannt, dass wenn ich die optimal höchste Drehzahl ansteuere, indem ich äh, über eine Matrix äh, bestehend aus einem 1 Kilo Ohm Poti und einem 500 Ohm 10 Gang Poti äh, die Strecke von der äh, Winding, äh, von der, äh, von der äh, Trigger Coil hin zur Basis des 3255 äh, mache, wenn ich da also noch zusätzlich eben diese Widerstände reingelegt habe, dass bei einem höheren Widerstand dann wird irgendwann dieses, dieses Klack, Klack, Klack Geräusch wesentlich leiser. Also so, schon wieder ausgefallen, die Kamera, egal. Also diese Wirkungen von, äh, den, von, der, äh, von der Trigger äh, und der äh, Energiespule, die nimmt halt ab. Äh, man merkt das daran, äh, dass es weniger äh, Geräusche dieser Magnetwirkung auf die Neodyndauer-Magneten hat ähm, und die Drehzahl des Systems nimmt zu. Nun, also eben jetzt die Kiste zum dritten Mal ausfällt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis auf bald. Tobias Deutschland. Ciao.